Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире передача «Современный ритейл» и ее ведущий Олег Суковатов и Тамара Сракадзе. А у нас в гостях представитель ГФК «Русь» Наталья Маржова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, мы сегодня с вами хотим поговорить о том, какие коррективы вынесла текущая экономическая ситуация в России именно в предпочтение клиентов, в предпочтение россиян, и какие тренды вы наблюдаете на следующий год в потребительском предпочтении, в потребительской корзине. Но прежде мне было бы интересно чуть-чуть услышать о истории возникновения компании ГФК «Русь» в России. Ну, история наша началась в 1991 году, наверное, все вы помните это время. Можно сказать, и рынка-то еще не было, было что-то дикое и неуправляемое, а мы уже пытались что-то исследовать и потребителя тоже исследовать. Компания исторически пришла именно такая международная, поэтому у нас прицел был на долгие годы. Ну вот до сих пор мы работаем и исследуем и потребителя, и розницу, и медиа. То есть у нас достаточно широкий спектр интересов. Скажите, пожалуйста, а вы действительно охватываете всеобъемлющую, скажем так, Россию? Либо же есть какие-то направления, которые вам были бы еще интересны, или вот есть некие ниши, куда вы еще не зашли? Что это за ниши? Ну, наша сфера интересов, она достаточно широкая. Например, в этом году мы запустили очень интересное направление исследования товаров для животных. Там не только питание, там и лакомство, оказывается. Не только мы с вами любим конфеты, у них есть свои несладкие конфеты. У нас есть мониторинг автоаксессуаров. У автомобилистов тоже свои есть интересы. Понимаете, помимо того, что машину купил, для нее нужно очень много всего потом. Скажите, пожалуйста, а есть какой-то, может быть, минимальный порог организации, который... Вы соблюдаете для того, чтобы попасть в рейтинг? Или вы, в принципе, имеете инструменты, которые мониторят всю Россию? У нас есть ограничения по географическому охвату. Мы мониторим только города с населением свыше 20 тысяч человек. Дело в том, что это ограничение накладывает сама по себе генеральная совокупность магазинов. Когда мы для себя пытались понять, что охватывать, да, посмотрели количество магазинов и состав магазинов техники, тех же автоаксессуаров, которые существуют в более мелких населенных пунктах, и поняли, что будет очень большое удорожание проекта, но реально какой-то суперинформации не принесет. Поэтому мы остановились. Вот для нас мониторинг розницы в городах с населением 20 и более тысяч человек. А там, где мы исследуем потребителя, где опрашивают потребителя, то там опрашивают и покупателей в сельских населенных пунктах. И разница, скажем, между Москвой, миллионными городами и сельскими населенными пунктами бывает очень большая. Когда мы планировали продажи в этом году, мы пытались сфокусироваться на каких-то новых направлениях или, может быть, актуальных направлениях для нашей компании. Для себя выработали там, порядка 5-6 фокусов, куда рынок мог бы двигаться. В частности, это встраиваемая техника, где Российская Федерация ввела в эксплуатацию много жилья. В частности, продажа кофе. Тема очень хорошо двигается. Мы планируем следующий год. И нам сейчас очень интересно, куда же сфокусироваться. Да, и внутри компании есть определенные дебаты. Вот что вы видите? Какие направления именно в непродуктовой рознице можно было бы развивать или какие перспективные? Что это? Завуалированный вопрос, что же сейчас растет? На что растет спрос? На, на что, что растет делать? оборот? Ну, в настоящее время вот то, что мы видим по результатам уже 9 месяцев прошедших этого года, оборот вырос на детские товары и немного, незначительно, но все-таки подрос на Товары, как бы их назвать по-русски, сделай сам. То есть это электроинструмент, это краски-лаки, которые предназначены для дома, для дачи. Вот такие товары. На них растет спрос. На автоаксессуары растет спрос. Вы скажете сейчас, что спрос на автомобили упал. Да, действительно, спрос на автомобили, вот по всем данным, в этом году ниже прошлогоднего где-то на 50%. Но тот автомобильный парк, который ездит, чем старше машина, тем больше на нее нужно тратить денег. 
Поэтому вот автомобильные аксессуары в части той, что именно необходимая часть, это не какие-нибудь бантики и не украшательства. Это шины, это масла, это щетки дворников, это жидкости тормозные. То есть это все необходимое для автомобиля. Вот там тоже оборот вырос. Но большей частью оборот растет, конечно, и за счет роста цен. Понятно. А вот говоря о потребительском кредитовании, насколько это перспективное направление и насколько люди активно будут кредитоваться для цели приобретения тех или иных товаров и услуг? Ну, судя по тому, что они сейчас отвечают, что они думают, большой активности ждать не приходится, поскольку у нас есть такой проект мониторинг поведения потребителей, то есть регулярно 4-5 раз в год их спрашивают, определенные вопросы задают вот, о том, что вы думаете, что вы хотите, что вы планируете. Вот по кредитованию последние сведения именно сентябрьские, большая часть потребителей относится как-то не очень хорошо. Большая часть потребителей говорит, что кредит сейчас брать невыгодно. И когда их спрашивают, ну хорошо, выгодно, невыгодно, но вы-то планируете, опять-таки почти 70% говорит, нет, мы не планируем. Скажите, пожалуйста, если говорить о аналитике, которая есть у вас в руках, глядя на следующий год, что бы вы советовали непродуктовой рознице с точки зрения бюджетирования? Закладывать увеличение, флэт, либо некое падение? Этот вопрос беспокоит всех буквально, каждый раз, когда встречаясь с кем-либо, этот вопрос на, на нас тоже, пальцев всегда. Нас тоже мы, мы тоже, можно сказать, переживаем за рынок. Мы не то, что отстраненно наблюдаем, что происходит, мы живем вместе с рынком, поэтому для нас это тоже головная боль. Мы пытаемся прогнозировать, рассчитывать, но в лучшем случае, в лучшем случае оборот должен быть чуть больше этого года, процентов на 5-6%. На то есть чудес больших мы не ждем. Это связано и с настроением покупателей. То есть кривая настроения, есть такой индекс, индекс настроения, когда можно измерить действительно цифрами, что средний покупатель думает. И вот этот индекс, он гораздо ниже 100%. То есть это говорит о том, что покупатель готов тратить только на самое необходимое. Скажите, пожалуйста, вот говоря об этом, есть, наверное, какие-то направления бизнеса, которые очень сильно пострадали в связи с экономической ситуацией? Что это, на ваш взгляд, и что говорят цифры сейчас? Где Вы вот имеете эти... в виду, на что больше всего снизился спрос? Да. Ну, рекордсмен у нас небольшой сегмент, который не определяет тенденцию рынка. Это сегмент фото. Но все знают, что... Фоторынок на самом деле испытывал проблемы уже не первый год, поскольку конкурирует и с, с одной стороны с фото, с девайсом фото, да, конкурирует смартфон, который уже умеет достаточно хорошо и много фотографировать. С другой стороны планшеты, по крайней мере, я вот часто вижу молодежь, которая в музеях и в театре пытается там на планшет именно снять и сразу эту фотографию куда-то разместить, в Facebook, в Twitter, отправить друзьям и так далее. То есть получается, здесь была конкуренция уже до кризиса. И во время кризиса происходит интересное качественное изменение вот этого небольшого сегмента, такая кристаллизация своеобразная потребителя. То есть такой потребитель, который все равно останется с фотоаппаратом. У него есть смартфон, у него, возможно, есть планшет, у него, скорее всего, есть ноутбук, но он остается с фотоаппаратом, потому что для него важнее качество, художественное качество съемки. И будет ли это дорогой зеркальный, либо нижнего ценового сегмента зеркальный, либо вообще бридж-камера, так называемый как бы мостик между зеркальными и недорогими компактами. То есть вот такие качественные изменения внутри. Ну, еще один сегмент рынка – это компьютерная техника. Тоже это началось не в этом году, это началось уже где-то в 2014 году, когда снизился спрос на ноутбуки. Но ноутбуки не ушли. Просто частично их заменили э, планшеты, но не полностью. 
И сейчас мы наблюдаем, как бы вот рынок застыл в ожидании. Что будет дальше? Что предложит производитель, что предложит ритейл? Потому что зарплаты, насколько мы видим по нашим исследованиям, они не растут. За редким исключением. То есть в массе своей покупатели не говорят об увеличении доходов. Доходы не выросли. И когда у покупателя ограниченный бюджет, ему надо менять сломавшийся, скажем, сломавшийся ноутбук, на что он будет менять? Вот рынок в ожидании. В ожидании чего-то недорогого, базового и в то же время достаточного для того, чтобы можно было и работать, и развлекаться. То есть такое двоякое ожидание. Наталья, да. скажите, пожалуйста, вот мы вот в компании сейчас Эльдорадо активно развиваем продажи кофе. Расскажите, пожалуйста, о том, как чувствует себя рынок кофе сейчас. Потому что я знаю, что в России наблюдается большой рост, и популярность набирают капсульные машинки. Но это модно. На волне моды можно сделать очень многое. На самом деле Россия никогда не была кофейной страной. Мы были, насколько я понимаю, среди пятерки стран такой Отстающий. наиболее нет наиболее потребляющий растворимый mm. кофе то есть то что сейчас происходит это это неплохо это несет культуру потребления кофе то есть это уже не просто насыпал из баночки и размешал ложечкой это разные вкусы это разные названия это обсуждение с друзьями и на форумах и живьем как говорится к тебе пришли друзья ты можешь выставить там разные какие-то капсулы похвастаться тем, что у тебя самый новый вкус и так далее. То есть то, что сейчас делает ритейл разных каналов дистрибуции, именно по внедрению в сознание покупателей вот этой культуры потребления кофе, это очень здорово. И то, что капсульные, опять-таки, понятно, не у каждого есть деньги на кофемашину за 60 тысяч рублей. Я могу своих знакомых ну, по пальцам одной руки пересчитать, у кого такие деньги есть на такую машину. А вот капсульная, достаточно недорогие предложения, и, насколько я понимаю, здесь такое э, синергия усилий и индустрии, и ритейла, когда продвигаются именно капсулы в первую очередь, а потом уже машина. И дальше уже машина ведет за собой опять капсулы. То есть вот этот циклический процесс, он очень хороший, очень интересный. Наталья, а сейчас мы прервемся на рекламную паузу. Хорошо. Уважаемые зрители, рекламная пауза, оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами в эфире передача «Современный ритейл» и ее ведущий Олег Суковатов и Тамара Сракадзе. А у нас в гостях Наталья Маржова, представитель ГФК «Русь». Наталья, я хотел бы вернуться к вопросу относительно периферийного оборудования. А какой у него тренд? Что ожидать? Ну, я ваш вопрос понимаю, потому что я же сказала, что спрос падает на ноутбуки. Ну, во-первых, скажем так, спрос может не так сильно падать, если ритейлеры могут предложить не очень дорогие ноутбуки, скажем, по цене до 22 тысяч рублей. Поскольку ноутбук средний живет, ну, сколько, года 3-4, после чего его нужно менять. А ведь к ноутбуку неплохо бы иметь еще и клавиатуры, и мышки, может быть, даже две, если покупатель геймер, ну, тот, кто увлекается играми, то, скорее всего, он выберет не обычную простую компьютерную мышь, а, скорее всего, выберет геймерскую, достаточно недешевую, но ту, которая позволяет э, играть в те игры, в которые он привык, с большим удобством, с большей скоростью. Э, то же самое, что касается и клавиатур. Ну и помимо вот этой периферии, все еще остается рынок мониторов, поскольку у нас э, компьютеры... Если десктоп, то, понятно, к нему обязательно нужен монитор. Если это ноутбук, если это маленький, компактный, 12 дюймов, то к нему надо подключать или телевизор, или монитор. То есть вот эти периферийные устройства, они все равно остаются востребованными. Пусть спрос не растет, но все равно они нужны. А немножко, если мы поговорим про телевизоры. Направление Браун Гуд. Насколько вы видите это перспективное направление на следующий год? Потому что 
ну, объективно сказать, что в целом рынок электробытовой техники в этом году как бы себя чувствует хуже, чем ранее, а Браун Гудс себя чувствует, но ну, оставляет желать лучшего в том числе. Да, вы правы, аудио-видео действительно не может похвастаться тем, что на него растет спрос. Тем более аудио-видео направление, оно действительно остались одни телевизоры, немножко саундбары, немножко наушники. В основном это телевизоры. Вы знаете, в этом году впервые за три года мы видим снижение спроса на смарт-ТВ. То есть это не за счет того, что покупатель у нас поглупел, или мы не хотим его подключать к ноутбуку, или мы не хотим на нем смотреть какой-то свой контент. Нет. Здесь скорее идет тренд за счет регионов, за счет того, что не везде люди могут себе позволить телевизор за 37, 38, 45 тысяч. Они ищут что-то подешевле. А подешевле это значит отказ от каких-то функций. Просто диагонали. Да, и выбор, тем не менее, диагонали, вот пропорции предпочтений по диагоналям, большие, маленькие, средние, да, они практически не поменялись. То есть такого большого возврата к маленьким телевизорам мы не наблюдаем. Все равно все хотят побольше. А не думаете ли вы, что с учетом того, что есть определенное наполнение интернет-потребления для смарт-телевизора в России уже сейчас, и что, возможно, недостаточно интернета еще развитым в России в определенных местах для того, чтобы смарт-телевизоры были востребованы? Да вы знаете, нет. Сейчас интернет достаточно хорошо уже так распространен по России. И то, что мы видим, например, по интернет-продажам в городах с населением менее миллиона, там наибольший рост. Это не только по телевизорам, это вообще по всем товарам. То есть здесь скорее не, не проникновение интернета. И контент, у нас есть инструмент измерения как раз потребления контента, это видео он demand у нас называется. Там тоже достаточно хорошо развивается потребление именно контента по запросу платного контента и бесплатного контента. То есть это не, нет такой зависимости, что недостаток распространения. Может быть, недостаток знаний у всех потребителей – это есть. Потому что не все знают, что есть вот этот контент, который действительно бесплатный. Очень многие компании, я не буду их называть, все их знают, те, которые предоставляют контент, у них есть платный, есть масса бесплатного, легального. То, что в виде акций, то, что в виде промо, в дополнение к купленному контенту идет. Просто недостаток знаний. А говоря о проникновении интернета в целом, мне бы хотелось вот узнать от вас, видите ли вы за последний год, может быть, или там несколько лет, что какой-то тот или иной регион России или, может быть, там субъект федерации выделя... стал выделяться на фоне общей средней массы как бы, интернет-проникновения? То есть, может быть, какие-то удаленные географические кусочки? Где-то очень выросло, да? Да нет, растет достаточно равномерно, поскольку провайдеры последние годы, они очень активно идут в регионы. И помимо всего прочего, сейчас очень много потребителей используют для входа в интернет смартфон. Там Это... не обязательно иметь дома кабель, который надо куда-то втыкать, не обязательно иметь Wi-Fi дома через оптоволоконную связь. Достаточно смартфона. И ты уже в интернете. Это автоматом драйвит продажи интернета в том числе. Конечно, конечно. Но правда... Очень важно, чтобы интернет-магазин, интерфейс интернет-магазина был очень простой. Потому что одно дело, когда ты сидишь за компьютером и можешь терпеливо либо мышкой, либо тачпадом идти по шагам долго-долго-долго, пока не придешь к тому товару, который тебе нужен. Через смартфон хочется как-то все быстрее. Нужно приложение. Да, и приложение, и сам интерфейс должен быть более удобным. Говоря про продажи в интернет-канале, я думаю, у многих компаний интернет является ну, определенной долей в их бизнесе. Вот говоря о следующем э, годе, что вы думаете, насколько имеет смысл ставить на рост интернета, либо имеет смысл тоже консервативно закладывать прирост в интернет-продажах? Ну, на данный момент то, что мы видим, э, традиционная розница, это мы называем еще стрит-ритейл, как на западный манер, то есть это традиционный офлайн. До сих пор, вот до сентября, отрицательный тренд по обороту в интернете, в онлайн-продажах. 
положительный тренд. То есть это игнорировать не получается. По, по всем регионам? Практически по всем регионам, причем прирост онлайн-продаж наибольший. Как вы думаете, где? Ну, наверное, да, как бы, где большая агломерация, Москва. Москва. А, в Москве, да, есть прирост, но наибольший прирост именно в городах с населением меньше миллиона. Они еще, как говорится, не то что не наелись, они только начали чувствовать вкус. И там еще достаточно, достаточно поля для активности. Особенно небольшие города, это не 300, не 200 тысячники, это гораздо меньшие населенные пункты, где вполне возможно, что нет крупных сетей. И вполне возможно, что они туда и не пойдут, если там население 50 тысяч. Ну не будет же крупноформатный ритейлер там открываться. А смысл? А вот охватить интернетом вполне возможно. Зависит от того, где этот город находится. Зависит, ну, конечно. Так у нас в центре еще очень много и малых городов. И еще почему-то все забывают о большом сегменте покупателей. У нас больше 35% населения имеют дачи. Дача – это место отдыха. Наверное, не обязательно там все время что-то копать, полоть. Там хочется отдыхать. А чтобы отдыхать, нужно что? Современные устройства. От телевизора до той же самой стиральной машины. И То, возможно, что мы сейчас продвигаем. И, возможно, это драйвит в том числе DIY-продажи. DIY мере. очень здорово драйвит. Но на самом деле мы мониторим DIY такой организованный. То есть магазины мы их называем DIY Superstores. Такие современные, типа Оби, Касторамы, Карауты. То есть это западный такой формат. Есть и локальные такие сети. Но мы не мониторим то, что происходит на рынках. А они тоже есть. И сейчас активно покупатель уходит с рынков вот в этот западный формат. Покупатель ищет удобства, ищет квалифицированной консультации, комфорта. Не просто даже комфорта. Там, где тебе культурно и красиво, без акцента, расскажут о товаре. Даже так. Потому что, ну... Наверное, практически любой мужчина отличит дрель с перфоратором от дрели без перфоратора. Или как? Я отличу. Ну вот, не вы, знаю, не, вы не репрезентативны. Не все. Не все понимают, что есть дрель ударного действия, дрель без ударных действий. И почему такая разница в цене? У нас вы для Рада можете получить такую грамотную консультацию. Отлично. И тем более, что DIY, там очень большой спектр инструментов. Не зря же говорит, говорится, сделай сам, do it yourself. Инструменты есть и небольшие, и компактные, которые действительно можно и на полке разместить, и объяснить человеку, зачем ему это нужно купить прямо сейчас. И есть большой спектр инструментов, которые, может быть, и не стоит держать на полках, а разместить в интернете. Либо это специфичный, он не очень крупный товар, но он специфичный. Ну, например, вот у вас э, есть дача, да, наверняка. У вас есть там пила, электрическая есть. или бензиновая? Есть бензиновая. Бензиновая. Вы не сталкивались с проблемой, когда нужно заменить или заточить цепь? Сталкивался. Вот, вы меня поняли. Сейчас есть специальные такие устройства для затачивания цепи. И они подходят практически к любой электро- или бензопиле. Но когда у покупателя возникнет эта потребность, никто не знает. То есть сколько эта пила у него прослужит, никто не знает. Либо он пилит мало, либо много. То есть от этого зависит. Но если это устройство есть в продаже где-то в интернете, покупатель рано или поздно он к этому придет и купит. Ну и масса других там примеров может быть. Все, что у нас дачники делают, сверлят, пилят, колют дрова. А, Наталья, Говоря про дачу, имеет смысл в том числе затронуть динамику по развитию крупнобытовой техники. Что вы наблюдаете? Какие тренды? Ну, мы не можем сказать, купили это на дачу или нет, но то, что сейчас общий тренд в крупнобытовой технике, понятно, это рост спроса на встройку, рост оборота по встройке. И в то же время покупатель выбирает базовые решения, и в свободно стоящей технике. В том числе это актуально и для дачи. 
особенно для ритейлера, который может предложить программу утилизации и, наконец, убедить покупателя расстаться с древним любимым холодильником, который не экологичный, не экономичный. Пусть он лучше купит нормальный, пусть базовый, но нормальный холодильник и, может быть, себе сделает встроенную кухню. То есть, в целом, вы видите развитие этого направления как бы Да, думать. да. Там есть потенциал. Большое спасибо. Я благодарю вас за то, что нашли время присоединиться к нам. Дорогие друзья, вы смотрели передачу «Современный ритейл». У нас в гостях была Наталья Маржова, представитель компании «ГФК Русь» и ведущие передачи Тамара Сракадзе и Олег Суковатов. Большое спасибо. До новых встреч.